Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin dans le hall Primark. Euh, il devait être en ligne mardi. Bon c'est bon Sanga, on entend que toi là. Hein Stop Oh ce chien. Euh, en ligne mardi et en fait pour le vlog bah, j'ai pas du tout eu le temps de le monter etc parce que je travaille vendredi enfin c'était un petit peu compliqué donc du coup et bah, la vidéo arrive un petit peu plus tard mais euh, bon principal c'est que vous ayez euh, la vidéo donc comme je vous l'ai dit dans le vlog pour celles qui l'ont vu euh, un petit peu déçu euh, du Primark du Havre dans le sens où faut courir partout pour euh, trouver les articles Disney il y en a dans les accessoires il y en a au niveau, euh, enfin bon, les chaussettes, tout ça, au rayon chaussettes, euh, les pyjamas à tel endroit. Je trouvais pas du tout le reste Disney, donc en fait, il était dans le rayon enfant. Enfin bon, au bout d'un moment, euh, avec Anne, je me disais, mais on n'est pas passé déjà par là. Enfin, il est tellement grand, il y avait tellement de monde en même temps, c'était normal, c'était le premier jour. Donc on a dit avec Anne que on y retournerait un dimanche, je pense, et on irait dès l'ouverture, comme ça, au moins, et eh ben on sera tranquille. Donc j'ai quand même trouvé des choses bien évidemment, euh, j'ai pas du tout trouvé ce que j'avais prévu à la base Mais j'ai trouvé de très belles choses et j'en suis très contente dont deux euh, voilà, que je m'attendais pas du tout à trouver là-bas euh, Une que je voulais absolument que j'ai trouvée donc je vais vous montrer tout de suite Donc j'ai un grand sac et un plus petit parce qu'en fait elle voulait me tout mettre dans un grand Mais euh, c'était mieux qu'elle mette ça dans un petit Donc on va commencer dans le petit Donc dans le petit déjà euh, j'ai repris deux, enfin euh, un checker comme ça à l'âne j'en avais pris deux euh, à celui-là de Val d'Europe euh, donc ça c'était 4 euros et euh, il en est très content donc euh, je lui ai pris ça en chaussettes euh, donc du coup j'ai trouvé euh, uniquement ceux-là donc ceux de Pampan donc euh, vous savez c'est un lot de 3 paires à 3,50 euros donc vous avez celle-ci avec Pampan euh... attendez attendez vous avez celle-ci bon, on le voit mal mais il y a le petit pampan. Voilà, on va peut-être mieux le voir là, si ça fait le focus. Non, il n'y a pas envie. Et on a euh, Bambi, qui est ici. Donc voilà, donc 3,50€. Je suis très contente euh, de les avoir trouvés, ceux-là. Je voulais les stitch, euh, mais heureusement, euh, Passion, enfin euh, Lily de Passion euh, de Lily, je vous mettrai son, le lien de sa chaîne en vidéo, m'avait contacté en me disant, bah, si tu les veux, ils sont... Euh, ils y sont et vu que j'avais pas eu le temps de lui répondre elle me les avait quand même pris euh, et euh, du coup je lui ai dit oui oui bah prends les moi on sait jamais et euh, elle a bien fait de me les prendre parce qu'ils étaient pas du tout à bah, mon Primark donc je vais les recevoir plus tard ensuite donc l'une des choses que je voulais absolument euh, parce que du coup j'avais pas demandé à Lily et euh, je me suis dit non je vais peut-être quand même le trouver et coup de bol j'ai réussi à trouver la magnifique trousse Marie, elle est juste sublimissime, enfin je, je l'aime énormément, Marie est un personnage que j'aime beaucoup, bah de toute façon euh, c'est elle qui me, me suit depuis un petit moment vous savez que j'ai Marie qui est tatouée euh, sur mon pied euh, donc pour celles qui ne le savaient pas je vous invite à revenir dans un de mes vlogs semaine je crois euh, on voit euh, quand je vais euh, me faire retoucher euh, le tatouage et, euh, et voilà donc c'est vrai que c'est un des personnages que j'aime beaucoup avec bah, Stitch et Bourriquet bien évidemment et, euh, et voilà c'est vrai que j'ai pas grand chose de Marie mais euh, quand j'ai vraiment un coup de cœur, euh, voilà je sais que par exemple euh, le, la parure de drap je la veux absolument elle est juste sublimissime et, euh, et voilà donc euh, ça je suis trop contente et euh, elle était à 6 euros donc hyper raisonnable parce qu'elle est quand même assez grande vous euh, voyez en fonction de, de ma main euh, elle est bien grande donc voilà déjà pour ça, donc je fais l'eau assez euh, tôt, euh, ça va me permettre de pouvoir tout ranger. Ensuite le deuxième sac. Donc euh, dans le rayon de beauté il y avait plein de trucs et euh, je voulais même tester les shampoings, enfin il y avait tellement de monde que j'ai pas pensé à les reprendre par la suite. Donc j'ai pris deux euh, éponges à maquiller, donc, comme ceci parce que moi mon body bender commence à être mort de chez mort. Donc je me suis dit de toute façon pour 1,80€ les deux, si ça coûte rien euh, de tester ceux de chez Primark. Et puis voilà, hein, c'est juste pour estomper euh, tout ce qui est correcteur, donc euh, moi ça me va parfaitement. J'ai euh, pris un petit zip en portefeuille, mais euh, enfin en portefeuille, porte-monnaie, mais moi ce sera plus de la déco, tout simplement. Donc il est vraiment très très mimi. J'ai pris juste zip parce que voilà, je, je voulais que zip. Et il coûtait 6 euros. Donc euh, je prendrai peut-être le pot de miel Winnie la prochaine fois, j'en saurai. On verra bien. Ensuite j'ai pris un dissolvant euh, donc en, en pompe à 1,50€ donc euh, voilà 
c'est très très bien j'en avais plus donc c'était euh, parfait je me suis pris un gilet euh, parce que le gilet noir que j'avais pris à Primark est beaucoup trop grand parce que j'avais pris en M donc euh, voilà donc je me suis trouvé un autre gilet mais un gilet long donc euh, noir euh, basique avec des manches des manches bah, non, normal avec des poches je veux dire euh, j'ai pris en S et j'ai pris euh, il était à 12 euros donc très bien et j'ai pris quasiment le même sauf euh, qu'il n'y a pas de poche et je l'ai payé 12 euros aussi euh, sauf que le bleu je l'ai déjà porté c'est un beau bleu foncé et ça change du noir euh, sachant que bah, pour le boulot il y a des jours où je dois être absolument en noir donc euh, voilà ça permet de changer c'est vrai que gilet euh, bleu marine je n'en avais pas donc euh, c'était le moment où je sens l'air froid de la porte du grenier Alan il est monté en haut et il fait super froid Ensuite je me suis pris des lunettes de soleil euh, Parce que j'ai trouvé trop canon Donc à 4 euros pareil il y en avait plein et tout Donc ce sont celles-ci Donc voilà ce que ça donne J'ai l'étiquette qui me gêne Elles sont vraiment trop trop belles Donc euh, à la base je les ai, enfin, je les ai essayées Et oh on se calme Non c'est pas pour toi ça Il voilà, va falloir que je le plante parce qu'elle va vraiment me le piquer Je les ai pas essayé Enfin je les ai essayées mais euh, j'avais pas de miroir Donc Alan m'a dit qu'elles étaient très bien sur moi Donc je l'ai écouté et je les ai pris Donc pour 4 euros c'est très bien Ensuite je vous ai pris une petite chose pour un futur concours mais euh, je vais rajouter euh, autre chose, ça sera vraiment un mini concours. Ensuite j'ai pris une palette donc c'est la Glow euh, Contouring Contour et Highlighter. Donc c'est un kit, elle coûte 6 euros cette palette là, donc elle se présente comme ceci et voilà la merveille. Donc euh, voilà moi de toute façon euh, je, je vais l'utiliser obligatoirement pour euh, en tant qu'highlighter. Alors... Je vais essayer de l'ouvrir. Donc l'avantage c'est que euh, les gens avaient bien respecté le, les palettes et que personne n'avait mis ses doigts euh, dessus. Il y avait un testeur et les gens respectaient. Euh, donc ça je trouve ça pas mal. Ce qui n'est pas le cas dans certains autres Primark. Donc la voilà sans euh, du coup le papier. Elle est juste magnifique. Euh, je ne l'ai euh, pas du tout swatché. Elle me plaisait. Je l'ai prise. Oh, Regardez-moi ça. De toute façon la pigmentation euh, moi chez Primark je la trouve vraiment très très bien. J'en suis... Euh, Très satisfaite, bah voyez l'highlighter que je porte aujourd'hui c'est un Primark Donc voilà donc euh... Et celui-ci s'il est un peu trop foncé, bah je l'utiliserai en ombre à paupières Parce que franchement ça peut parfaitement le faire Et euh, voilà, donc elle est juste sublimissime Et pour 6 euros de toute façon je me suis dit Ça valait le coup Et je crois que ça c'est une nouvelle collection Il y avait tout un, un truc, euh... enfin c'était hallucinant Mais euh... tellement de monde que c'est très très dur de trouver Enfin c'est surtout de regarder correctement donc oui, il euh, y a quelque chose que j'ai pris pour un concours pour vous. Ensuite, je me suis trouvé euh, un petit parfum euh, qui coûtait 2,50€. Donc qui est comme ceci. Ils sont super bons. Ouais, je, enfin, c'est très doux. Vous voyez pour le soir. Euh, enfin, franchement. Euh, ça sent les fleurs. En fait, cette odeur me fait penser au Paris Amour de chez Bass Body Works. Et euh, voilà, pour 2,50€ de toute façon, bon vous avez vu que son gars est surexcité. Euh, et tu vas te calmer dans tes... Ouais, tu vas dégueuler tellement euh, tu t'énerves. Bah oui Alors tu te calmes. Oh, c'est... Je sais pas. Non, c'est pas pour toi <rire> Bon, je vais vous montrer en fait ce qui l'énerve aussi. C'est que j'ai réussi à donc un plaid Disney. Un seul plaid Disney. J'ai halluciné. Donc après j'ai vu que le lendemain il y avait un autre plaid, c'était le gris avec les têtes de Mickey tout classique, mais il n'y avait que ça. Et en fait euh, bah, c'est un article que je ne pensais pas trouver là-bas, c'est le plaid sans un dalmatien, enfin un dalmatien tout simplement. Et en fait quand Sanga l'a vu, bah bien sûr bah c'est un peu sa couleur. Et il euh, faut savoir que Sanga en fait refuse un plaid autre que du rose rose ou violet. Euh, J'ai déjà testé, on me dit qu'un chien voit en noir et blanc, certes, mais je peux vous assurer qu'une fois je lui ai ramené un plaid vert, elle n'en a jamais voulu. Elle me l'a mis de côté, elle m'a regardé et m'a dit « je veux pas de ta merde » et elle ne l'a jamais voulu. Je lui ai ramené le lendemain un plaid identique mais rose, elle en a toujours voulu. Les autres couleurs, rose et violet, il n'y a pas de problème, mais alors euh, les autres couleurs c'est mort. Mais là, elle a vu celui-là. Et elle le veut depuis que je l'ai. Donc là, depuis tout à l'heure, elle le sent, mais c'est hors de question que je lui donne. Euh, donc bref, vous savez mon amour pour les Dalmatiens. Et donc de toute la gamme euh, Dalmatiens qu'ils ont sorti, euh, du coup, je n'ai que la trousse que Lily m'a offert euh, et euh, ce plaid là, donc qui est comme ceci. Donc il y a euh, bah, les Dalmatiens, il y a Pango et Perdita dessus. 
enfin euh, il est juste sublimissime les, les plaies de Primark ils sont hyper doux c'est un truc de fou et euh, bah, on la voit un petit peu là là c'est perdu et euh, c'est perdu ou Pango oui c'est perdu et Pango est derrière c'est bien ce qui me semblait et, euh, et voilà donc euh, voilà, faut que je le plante parce que l'autre va me le piquer. Et donc, je n'ai qu'une hâte. <rire> C'est que, donc, comme je vous ai dit, euh, la hausse de Colette Marie euh, arrive. Et euh, que les chaussures d'Almatien et il euh, y a un autre truc, le sac et le vanity. Voilà, dès que ça, ça sort, je les achète obligatoirement. Parce que voilà, il y a tellement de peu de choses de Dalmatien, des sangs Dalmatien que voilà, et puis bah c'est toute ma vie avec son gars. Et la dernière chose que j'ai prise, je n'y attendais absolument pas parce que ça faisait... Un sacré moment que j'avais pas vu, que ce soit à Val d'Europe, à Créteil, etc. Parce que je suis des, des groupes. Et quand je l'ai vu, j'ai fait non Donc voilà, euh, bah eux ils avaient la rose donc qui s'illumine. Enfin euh, voilà, donc il n'y en avait plus beaucoup, mais il n'y en a plus beaucoup qui marchaient. Donc je pense que les gens bah, ont trois pieds dessus, mais moi je voulais absolument être sûre qu'elle marchait. Et elle est juste magnifique. Euh, donc voilà, je suis trop heureuse de l'avoir trouvée. Je m'y attendais vraiment pas, comme le plaid. Et donc ça coûtait 10 euros, donc euh, franchement, j'ai enfin, de toute façon, j'ai même pas regardé le prix, je l'ai mis terminé. C'était obligé que, bah, que je l'ai, hein, euh, franchement. Sur la collection La Belle et la Bête, c'est vrai que Lumière et Big Ben, j'ai pas du tout euh, eu un coup de cœur. Bah, j'ai eu un coup de cœur pour ceux de Disney, hein. de toute façon, hum, hum, là, ça pique, hein, vous savez. Euh, puisque je vous les ai présentés euh, l'un comme l'autre, mais euh, c'est vrai que ça, euh, j'avais adoré. Et après, enfin je veux pas non plus embêter tout le temps euh, bah, Lily, euh, elle a un petit peu autre chose à faire aussi. Donc voilà, mais, euh, mais c'est vrai qu'il est oh, magnifique. Elle est sublime. Euh, c'est une beauté ce truc. Donc voilà, pour mes achats Primark. Donc beaucoup moins d'achats bien évidemment que la dernière fois. Puisque bah, les pyjamas, tout ça, bah, j'avais déjà vu. Et puis il n'y avait, bah, avait pas grand chose Disney. Donc forcément j'étais un petit peu déçue. Après, euh, comme je vous ai dit, il y avait tellement de monde que j'ai dû zapper des trucs, etc. Bah, par exemple le petit zip... Euh, moi j'avais fait le tour complet de la zone accessoire et en fait bah, quand je suis repassée avec Alan, c'est Alan qui les a vus parce que moi je les avais pas vus. Donc je pense que j'ai dû zapper certaines choses, mais tellement de monde etc. Donc je pense que fin mars on y retournera euh, parce qu'on s'est dit que tous les mois, tous les mois et demi on retournera Primark. Et vu que c'est ouvert le dimanche, et ben on irait dire le dimanche matin comme ça on passerait euh, la journée là-bas sachant qu'il y a une boutique NYX. Et bien sûr j'ai craqué, donc ça, ça sera dans un prochain euh, haul donc euh, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos entre deux et freiner un petit peu les hauls parce que vous allez vous dire elle nous saoule donc voilà j'arrête de parler j'espère que ça vous a plu donc si vous avez vous été euh, au Primark du Havre n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vos ressentis que ce soit sur euh, les choses Disney ou sur l'ensemble du magasin comment il est euh, organisé etc vraiment ce que vous enfin voilà que ce soit positif ou négatif euh, ce que vous avez trouvé là-bas et puis voilà, donc je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous, un petit concours comme je vous ai dit va arriver mais c'est vraiment un tout petit concours avec je pense deux ou trois articles, il y en a un que j'ai trouvé aujourd'hui chez Action un Primark euh, ça, ça combine en fait mes, mes deux passions donc euh, voilà, j'ai hâte de vous faire ce petit concours aussi et euh, voilà, donc j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite bye bye les filles